question so this is our first practical actually zeroth practical जैसे हम हर बार देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर जीरो नो योर लेबोरेटरी तो इसमें जस्ट ओवरव्यू देखेंगे हम सो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्रैक्टिकल वाई वी आर टेकिंग नो योर लैब सो इट इज टू अंडरस्टैंड लेट शेपर मिलिंग ड्रिलिंग कैप्सटन लेट एंड ग्राइंडर मशीन जो हमारे वर्कशॉप में अवेलेबल है एंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मशीन्स एंड प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मशीन सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन शॉप मशीन शॉप हैज फॉलोइंग मशीन्स नेमली लेथ मशीन शेपर मशीन ड्रिलिंग मशीन मिलिंग मशीन कैप्सटन लेथ मशीन एंड बेंच ग्राइंडर इतनी सारी मशीन हमारे पास अवेलेबल है एक एक मशीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं तो आप बेसिक कंस्ट्रक्शन देख सकते हो यहाँ पर लेथ का सो देर इज अ फाउंडेशन अबाउ फाउंडेशन लेग्स आर माउंटेड जो लेग होते हैं वो फाउंडेशन के ऊपर माउंट किए जाते हैं और वो फिक्स होते हैं फाउंडेशन के साथ ऑन द लेग और लेग्स There is a bed, कास्ट आयन से बना हुआ bed होता है Bed के ऊपर guideways होते हैं और उस guideways के ऊपर आपका carriage mount होता है Carriage के बहुत सारे function हैं वो जैसे हम धीरे धीरे देखेंगे अभी तो हमें बस एक basic construction देखना है अब आपके left hand side में सबसे ऊपर जो है वो है हेड स्टॉक हेड स्टॉक को मोटर से पावर दी जाती है और इसमें एक स्पिंडल होता है जो रोटेट होते रहता है उसके अपोजिट एंड पर मतलब राइट हैंड साइड पर आपका है डेड सेंटर और टेल स्टॉक हेड स्टॉक में आपका जॉब माउंट रहेगा अगर वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो दूसरे एंड पे डेड स्टॉक उसे या टेल स्टॉक उसे सपोर्ट करता है हेड स्टॉक को लाइव सेंटर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ रोटेशन होता है और टेल स्टॉक को डेड सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ खुद का कोई रोटेशन नहीं होता है सो लेट्स सी द बेसिक ऑफ लेथ द लेथ रिमूव्स अनडिजायरेबल मटेरियल फ्रॉम अ रोटेटिंग वर्कपीस। वर्कपीस रोटेट होता है और लेथ कटिंग टूल का यूज करके क्या करते हैं अनडिजायरेबल मटेरियल रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ टूल विच इज ट्रांसफर्स एक्रॉस द वर्क and can be fed deep in the work मतलब tool आपका कहाँ पर mount होगा compound slide के ऊपर यहाँ आप diagram में देख सकते हो compound slide कहाँ पर है compound slide के ऊपर आपका क्या होता है tool post होता है वहाँ पर tool mount रहेगा अब tool का movement कैसे होता है एक तो transverse transverse मतलब हेड स्टॉक टू टेल स्टॉक टेल स्टॉक टू हेड स्टॉक इस तरह से मूवमेंट हो सकता है एक और दूसरा होता है अगर ये प्लेन मानते हैं हम एक जो डायग्राम जिस पे बनी है वो प्लेन है तो इन टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन ये एक और मोमेंट हो गया तो ये दो मोमेंट रहते हैं कटिंग टूल के अलेथ इज यूज प्रिंसिपली टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल सरफेसेस एंड प्लेन सरफेसेस एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस टेपर एंड बेलो एक्सेट्रा सिलेंड्रिकल सर्फेस बना सकता है प्लेन सर्फेस बना सकता है लेकिन प्लेन सर्फेस कैसे परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी सर्फेस के ऊपर वो प्लेन सर्फेस बना सकता है टेपर भी प्रोड्यूस करते हैं दूसरी मशीन है शेपर मशीन तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले तो बेस है नीचे उसके ऊपर आपका कॉलम माउंट है जो वर्टिकल बड़ा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये है आपका कॉलम कॉलम के ऊपर सबसे ऊपर है रैम रैम के लेफ्ट हैंड पर आपको टूल हेड दिखेगा जिसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है अब लेफ्ट हैंड पर ही नीचे आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस है वाइस जो टेबल के ऊपर माउंड है और टेबल आपका ऊपर नीचे मूवमेंट करवा सकते हो आप क्रॉस रेल के थ्रू 
तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है शेपर मशीन का अ शेपर इज अ टाइप ऑफ मशीन टूल दैट यूज लीनियर रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्क पीस एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टू मशीन अ लीनियर टूल पाथ इसका मतलब क्या हुआ आप रैम जहां पर लिखा हुआ है वहां देखिए रैम का मोमेंट कैसे है लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन में और टूल रैम के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में ही मूव करेगा सो दैट्स वाई द टूल हैज अ लीनियर मूवमेंट और जॉब आपका कहां पे माउंट होगा वॉइस में टेबल के ऊपर टूल यूज प्राइमरली फॉर प्रोड्यूसिंग अ फ्लैट और प्लेन सर्विस विच मे बी हॉरिजोंटल वर्टिकल और एंगुलर प्लेन लेकिन मेन ये क्या है वो फ्लैट सरफेस ही प्रोड्यूस कर सकता है मेक इन स्लॉट ग्रूव एंड की वेज प्रोड्यूसिंग कंटूर ऑफ कॉनकेव एंड कॉनवेक्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैन बी मेड तो जनरली इसी फंक्शन के लिए आपका ये यूज होता है नेक्स्ट मशीन ड्रिलिंग मशीन अब ड्रिलिंग मशीन का बेसिक आप देख सकते हो नीचे बेस है एक वर्टिकल कॉलम है कॉलम के ऊपर बीच में सबसे पहले टेबल माउंटेड है कॉलम के टॉप एंड पर एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के राइट हैंड पर आपका मोटर माउंटेड है उस मोटर से जो पावर है वो बेल्ट एंड पुली के थ्रू स्पिंडल को दिया जाता है सो दैट इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग इज अ कटिंग प्रोसेस दैट यूज इज अ ड्रिल बिट टू कट अ होल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन सॉलिड मटेरियल द ड्रिल बिट इज यूजली अ रोटेटिंग कटिंग टूल ऑफ अन मल्टी पॉइंट एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है कभी कभी ड्रिल सिंगल पॉइंट भी होता है लेकिन वो बहुत कम बार रेयरली यूज होता है इन जनरल ड्रिल बिट इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल द बीट इज प्रेस अगेन अ वर्क पीस एंड रोटेटेड एट अ रेट फ्रॉम हंड्रेड टू थाउजेंड ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट दो मोशन होते हैं तो ड्रिल बिट नीचे की तरफ आप वर्क पीस में प्रेस करोगे और साथ ही में वो रोटेट होते रहेगा इससे क्या जनरेट होगा एक सिलेंड्रिकल होल इन द वर्क पीस नेक्स्ट मशीन है आपका मिलिंग मशीन तो मिलिंग मशीन के कंस्ट्रक्शन में क्या है नीचे बेस है पहले उसके ऊपर एक स्क्रू कंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसके ऊपर आपका एक नी माउंट है और नी के ऊपर है आपका टेबल तो ये कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से रहता है सबसे ऊपर टेबल उसके नीचे सैडल उसके नीचे नी ये इसलिए दिया रहता है क्योंकि आपको तीनों डायरेक्शन में मोशन चाहिए तो आपका नी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होता है दैट इज वाई डायरेक्शन आपका जो सैडल है वो उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है दैट इज जेड डायरेक्शन वो वहाँ पर शो किया गया है कि जेड डायरेक्शन कौन सा है और टेबल जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव होता है तो इस तरह से आपको तीनों डायरेक्शन में मूव होने वाला एक वर्क पीस होल्डिंग के लिए जगह मिल जाती है कॉलम में सभी मेकेनिज़म्स होते हैं रनिंग के लिए सबसे टॉप एंड पर आपका स्पिंडल होता है स्पिंडल पे एक टूल कटिंग टूल होल्डिंग डिवाइस जो मिलिंग मशीन में यूज होता है उसे कहते हैं आर्बर वो माउंट होता है और आर्बर के ऊपर आपका मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर माउंट होता है मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर हाई स्पीड में रोटेट होता है वर्क को आप अलग अलग जगह पे मूव करके जहाँ पर भी कटिंग चाहिए वो अचीव कर सकते हो सो मिलिंग मशीन इज अ मशीन टूल दैट रिमूव मेटल एज द वर्क इज फेड अगेंस्ट अ रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर द कटर रोटेट्स एट हाई स्पीड The cutter has multiple cutting edges and so it removes metal at a very fast rate. रेट तो पहले तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ करता है दूसरा कटिंग टूल का बहुत हाई स्पीड रोटेशन होता है जिसकी वजह से मशीनिंग फास्ट होता है कंपेरेटिव टू एनी अदर मशीन दी द मशीन इज वाइडली यूज इन प्रोडक्शन वर्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में एज इट कैन होल्ड वन और मोर नंबर ऑफ कटर्स एट अ टाइम This is why a milling machine finds wide applications in production work. अब हमारी next machine की तरफ चलते हैं यह है capstan lathe. Capstan lathe is basically a lathe in which इसमें क्या होता है हेड स्टॉक हम एज इट इज रहते हैं बाकी सभी पार्ट 
सेम है यहाँ पर क्या नहीं है यहाँ पर नहीं है आपका कैरेज जिसके ऊपर टूल माउंट होता है यहाँ पर कैरेज की जगह पे डायरेक्टली एक टूल पोस्ट होता है नो कैरेज इज देयर सेकंड यहाँ पर नहीं है टेल स्टॉक या डेड सेंटर जिसे कहते हैं डेड सेंटर की जगह पर एक टूल पोस्ट माउंट होता है जिसे कहते हैं टरेट इट इज़ अ हेक्जेगोनल और ऑक्टेगोनल और सर्कुलर कुछ भी शेप में हो सकता है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस टूल होल्डर में आप मल्टीपल टूल एट ए टाइम होल्ड कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू यूज इसे आप रोटेट करके जो भी टूल रिक्वायर्ड है वो आप स्पिंडल के सामने ला सकते हो सो इट कैन होल्ड मल्टीपल टूल एट द सेम टाइम दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल लेथ एंड कैप्सटन लेथ द लेथ इज अ फॉर्म ऑफ मेटल वर्किंग लेथ दैट इज यूज फॉर रिपीटेटिव प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट पार्ट्स एक जैसे बहुत सारे पार्ट्स अगर बनाने हैं तो उस समय आपको कैप्सटन लेथ यूज में आती है इट इवॉल्ड फ्रॉम आइदर लेथ विद द एडिशन ऑफ द टरेट विच इज एन इंडेक्सेबल टूल होल्डर दैट अलाउ मल्टीपल कटिंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इच विथ अ डिफरेंट कटिंग टूल इन ईजी रैपिड सक्सेशन विथ नो नीड फॉर ऑपरेटर टू परफॉर्म सेटअप टास्क इन बिटवीन टूल सेटअप नहीं करना पड़ता आपको टूल रिमूव नहीं करना है सारे टूल एक ही बार में मशीन पर पाउंट है सच एज इंस्टॉलेशन और अन इंस्टॉलिंग ऑफ टूल नॉर टू कंट्रोल द टूल पाथ तो ये एडवांटेज है कैप्सटन लेक यूज करने के पीछे तो ये रिपीटेटिव वर्क सेम सेम टाइप के रिपीटेटिव वर्क के लिए यूज होता है एंड द लास्ट मशीन इन आवर वर्कशॉप इज अ बेंच ग्राइंडर सो ग्राइंडिंग एवरेज यू व्हील कोर्स ग्रेन दूसरा व्हील यहाँ पर माउंट है वो फाइन ग्रेन वाला है तो दो स्पिंडल पे स्पिंडल एक ही है उस पर दो अलग अलग आउटपुट दिए गए हैं उस पर आप दो अलग अलग क्वालिटी के व्हील माउंट कर सकते हो कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल होता है सेंटर में मोटर मोटर से स्पिंडल निकलता है स्पिंडल के दोनों तरफ आप ग्राइंडिंग व्हील को माउंट कर सकते हो अ ग्राइंडिंग मशीन ऑफ ऑन शॉर्ट टर्न टू ग्राइंडर इज एनी वेरियस पावर टूल और मशीन टूल यूज फॉर ग्राइंडिंग विच इज अ टाइप ऑफ मशीनिंग using an abrasive wheel as the cutting tool each grain of abrasive on the wheel surface cut a small chip from the work piece by a shear deformation now what are the precautions first one always wear apron and shoes second one choose clothing should be avoided aapke clothing loose nahi honi chahiye Do not operate machine and use tools which are not concerned with your job. जो नहीं बताया गया है वो मशीन पर काम नहीं करना है वाइल कटिंग ऑपरेशन केयर शुड बी टेकन टू परफॉर्म कटिंग ऑपरेशन अवे फ्रॉम बॉडी हमेशा शरीर से दूर रखना है हाथ आपका जितना हो सके उतना मशीन के पास लाओ बाकी पूरी बॉडी को आपको दूर रखना है Ensure that tools are well sharpened as blunt tool apt to slip and cause injury. टूल हमेशा शार्प होने चाहिए फ्लोर एरिया ऑफ शॉप शुड बी फ्री फ्रॉम एब्सट्रैक्शन एंड क्लीन फ्लोर हमेशा क्लीन होना चाहिए मशीन टूल शुड बी ऑपरेटेड अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट हो तभी आपको मशीन ऑपरेट करनी है इन केस ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम इन फॉर टू द शॉप इंचार्ज बिफोर वर्किंग इन शॉप कोई भी आपको इलनेस हो रहे है थकावट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले आपको इंचार्ज को बताना है सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन यू हैव टू राइट तो इस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है मशीन का नाम और उसके स्पेसिफिकेशन आपको दूसरे टेबल में लिखने हैं ऐसे जितने भी मशीन वर्कशॉप में हैं वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है और बाद में आपको कंक्लूजन फिल आउट करने हैं वाई वा क्वेश्चन फिल आउट करने हैं सो दीज आर द रेफरेंसेस सो हियर अवर जीरो एक्सपेरिमेंट is completed